miettii sitä muutosta siinä päihdekäyttöön, niin toki meillä on tämä koko niin riippuvuus ja siihen liittyvät asiat, mutta sen lisäksi meillä on myös meidän oma käyttäytyminen ja tottumukset. Ja jokainen tunnistaa varmaan tämän tottumuksen ja niin kuin, niin kuin voiman ja tämän rutiinien voiman siinä, kun aamulla lähtee kotoota, niin mä uskallan väittää, että suurin osa ei edes pysty hahmottamaan, milloin otti ne kotiavaimet. Mutta siellä ne vaan taskussa on, koska se on niin automatisoitu ja se on niin sisällä meissä, että se vaan tapahtuu. Ja tämä on sitten myös se suuden kuopa, kun puhutaan päihteistä ja siitä tottumuksesta. Eli se voi olla niin syvällä se tottumus käyttää niin kuin tiettynä esimerkiksi rentoutumiskeinona töiden jälkeen tai, tai muuten vaan, että yhtäkkiä se pullo on vaan siinä. Sä et niin kuin ajatellut tietoisesti, että sä haet sen, sä avaat sen, siinä se yhtäkkiä on. Ja, ja että tämä on, niin kuin, jos sä et niin kuin tätä tavallaan edes tajua, niin mit, miten sä voit tehdä muutoksen? Sehän tuntuu ihan mahottomalta. Ja se onkin haastavaa. Ja, ja se, on niin kuin, se vaatii tosi paljon läsnäoloa, keskittymistä ja sitä usein sieltä joku muu vähän niin kuin auttaa sua hahmottamaan sen. Me, me aikuiset ihmiset, niin meillähän on mahdollisuus tehdä valintoja, vaikka se tuntuu välillä, että mä, tää on niin vaikeaa ja, ja mä en osaa mä ja mä en pysty. Mutta se on mahdollista oppia pois sen uuden valinnan kautta. Ensin täytyy ymmärtää se, että missä kohtaa mun täytyy tehdä se uusi valinta. Mikä on se kohta siinä mun käyttäytymisketjussa, missä mä vielä kykenen tekemään valintaa. Kun lähtee aidosti siihen niin kuin tietoiseen niin kuin läsnäoloon, että, että, että miettii mitä tekee, ja jos huomaa, että se pullo ilmestyy sinne, niin alkaakin tietoisesti miettimään, että no, miten tämä oikeasti tapahtuu. Missä vaiheessa mä oon ostanut tämän ylipäätään, milloin mä oon käynyt jääkaapilla, milloin mä oon avannut tämän, niin sitä kautta tulee hiljaksen tietoiseksi siitä, että miten se tapahtuu, tämä yllättävä pullon käteen ilmestyminen. Ja kun sen alkaa hahmottamaan, niin sitä pystyy sen jälkeen ruveta muuttamaan. Hyvin tyypillinen alkoholin käytön syy on, äh, on unettomuus. Ja kun havaitaan, että, että alkoholi istuu sinne iltaan tai äh, aamuyöhön tai äh, yön tunteihin, kun henkilö kärsii unettomuudesta, niin on hyvin, hyvin tärkeä huomata, että okei, tuliko se kertoa sen, että mä tarvisinkin jotain toimivampaa uniapua, ää, joka ei ole koukuttavaa, koska alkoholi on toleranssia nostava, koukuttava substanssi ja unilääkkeeksi hyvin tyypillisesti käytetty, mutta ei lainkaan suositeltava. Un, unettomuutta ja unettomuuden takana voi olla, olla hyvin monenlaisia muita asioita, joita alkoholi niin sanotusti tuli kertomaan sulle, että hei, onko siellä jotain, joku, joku möykky, joka olisi hyvä ratkaista, joka vie mun unet. Olisiko sitä hyvä tarkastella sitten ilman alkoholia? Alkoholi myöskin pahentaa ja lisää depressioireita ja myöskin ahdistusoireita. Ja oikeastihan se... Alkoholi leikkaa sitä iloa, koska se turruttaa meidän tunteet. Eihän se voi turruttaa vain niitä negatiivisia tunteita. Kyllähän se turruttaa myös ne positiiviset tunteet. Eli kaikki ne ääripäät jää pois. Mutta sitten kun pitäisi ruveta käsittelemään niitä tunteita, mitkä tulee yhtäkkiä niitä pahoja ja voimakkaita tunteita, mitä ei sitten enää kestäkään. Alkuuhan ei ole oikeasti pysty tekemään mitään, kun ei ole työkaluja, mitä tekisi. Mutta nythän se on sitten loppupeleissä, koska niitä on tullut myös jälkeenpäinkin. Ihan yhtä voimakkaita ja yhtä negatiivisiakin. Mutta ne on pikkuhiljaa oppinut niin kuin sillä ei mene läpi, että ne on oppinut puhua ulos. Se on jännä juttu. Tapahtuu elämässä mitä tahansa. Kun saa suunsa auki ja puhuu siitä jollakin, se pienenee pikkusessa tunne joka kerta. Kaikki, jotka on kattonut Kauniita ja rohkeita tietää, että, että rillit työpäivän jälkeen, kun stressaa vaan, niin on lasi kädessä ja sillä helpottaa sitä stressiä. Monissa muissakin ohjelmissa on näin. Ja, eli se luo tavallaan semmoista tietoista narratiivia siitä, että on ihan okei alkoholilla purkaa sitä stressiä. Se ongelma vaan on se, että se siirtää sitä eteenpäin. Ei se pura sitä oikeasti päinvastoin. Hektisen ja sosiaalisen työelämän vastapainona kokee usein tarvetta vetäytyä omiinsa. Ja... ja... On vähän yksinäinenkin olo esitysten jälkeen ja perheessäkin pitää opetella tavallaan sellaiset metodit, millä ilman, että on tyly ja torjuva, niin saa hetken rauhaa olla itsekseen. Siinä toimii tosi hyvin kävelylenkki. Pidennetty kotimatka autolla kaupan kautta, jossa on pieni harha retki onnekin, että tasottuu ja sitten vasta kohtaa sen perheensä. Ja tähän on ollut niin kuin 
kyllä muodostunut aika hyväksi semmoiseksi pikavaihtoehdoksi että avaa vissen jo yksi-kaksi olutta, niin sitten sieltä tulee avuksi endorfiinia ja rentoutusta ja hyvää mieltä. Mutta se on siinä mielessä paskamainen juttu, että se ilta on tavallaan sinetöity. Sen jälkeen ei lähdetä enää kaivaa suksia tai polkupyörää esillä. Mulla on paljon ystäviä ja tuttavia, jotka joogaa ja meditoi, ja ei varmasti ole mikään kyllä niin kuin päälle liimattu ja turha ja hatusta vedetty ylimääräinen keinotekoinen konsti. Sen on toimittava, kun se meidänkin alalla niin monelle on tullut osaksi rutiineja. Mulla on omanlaiset rutiinit, ne liittyy pitkälti kävelyyn. Ja se on ehkä mun meditaatio se, että, että tota ilman ärsykkeitä mennään keli kuin keli sopivalla kamppeella ja, ja eristäydytään muusta maailmasta vähintään kolmeksi vartiksi. On hyvin tärkeää oppia löytämään korvaavia keinoja saada positiivisia tunteita, mutta myös kyky sietää tylsyyttä on itse asiassa yksi tärkeä oppia, koska ää, nyt alkoholi ei olekaan enää täyttämässä sitä päivää. Mitä ihminen tekee sillä ajalla, joka vapautuu ää, tästä alkoholin ää, hankintaan, ää, juomiseen ja sen vaikutuksesta toipumiseen käytetyllä ajalla? Mä niin yritän kokeilla kaikkea uutta. Nyt viimeiseksi mä olin nyrkkeilykurssilla ja muuta. Et mä selvästi niin haen niitä erilaisia tapoja, että millä mä pysyn niin hyvällä mielellä. Ja... Niin kuin jotenkin toimintakykyisenä, mutta en mä ole löytänyt vieläkään mitään, niin kuin joka olisi pysynyt mun elämässä, vaan mä käyn aina niin kuin ehkä, mä aloitan ehkä vuodessa kolme uutta harrastusta. Ehkä se joskus löytyy sitten se, mikä on se mun juttu. Tai ehkä se mun juttu on se, että mä käyn aina kolmessa uudessa harrastuksessa. Okay.